сейчас делать новый осенний себе маникюрчик. Вот так вот у меня отрос предыдущий. Когда сделаю, то покажу, что мы сделали. Я дизайн уже выбрала. Скорее всего, хочу себе красные ноготочки и будет один рисуночек. Когда выйду, то вам покажу результат. Так, вышла я уже с маникюра. Показываю вам сразу результат. Сделали вот такого вот красивого желудя и такой вот красненький лачок с таким вот блестящим топом. Честно, девочка мне сказала, что она бы под этот желудь сделала бы какой-то, вы не знаю, там шоколадный, коричневый цвет. Но я всегда за нестандартные решения, поэтому захотела вот такой вот красненький и попросила еще такой вот блестящий топ. Конечно, камера всей красоты не передает, но мне очень нравится, я безумно довольна. Вот такая вот одна ручка. А вторую ручку просто сделали вот такую вот однотонную, но тоже очень красиво. На улице, конечно, идет дождь, такая вот настоящая осенняя атмосфера. Но я хотела вам сразу показать. Все, буду прятаться, а то я сейчас намочусь. Смотрите, кто у меня тут фанат риттерспорта шоколадок. Они потихоньку меняют дизайн своих упаковок. Давно они, кстати, не меняли. Именно стандартные вкусы. Они поменяли, видите, упаковку. Теперь бумага более матовая и другие вот немножечко дизайны. Вот одна из моих самых любимых с марципаном. И вот я купила уже в новом таком вот дизайне. Кстати, очень даже прикольная. Всем приветик, добро пожаловать в мой новый влог. Я включилась, чтобы поделиться с вами новостью, потому что мы приехали сегодня с подругой в Варшаву на очень прикольное шоу, на шоу Дурня Пожежа. Естественно, если там можно все снимать, показывать, я буду вам все для влога снимать, показывать, потому что у нас сегодня вообще такой день нон-стоп. Мы, короче, приехали, потом быстренько побежали, короче, по делам, прождали там битых сколько часов, уже даже не, не сосчитаю. Быстро поехали, заселились на жилье, быстро за пять минут с ней собрались, накрасились. Короче, что-то такое в попыхах получилось, и уже ждем, короче, начала. Не знаю, что, что с этого получится. Ну, конечно, если можно будет там снимать, все вам показывать, то буду вам все снимать, показывать. Поэтому не переключайтесь, всем желаю хорошего просмотра, и скоро с вами увидимся. Отношения с лжи Я знаю, что вы пришли На пожежу И она обязательно Будет Дайте шума Класс, друзья, меня зовут Дима Савьян Я актер, музыкант, вы наверняка меня не знаете 
Счастья много, счастья много И наливаю себе каркаде Потому что дома не пухла Я напью каркаде и пойду в бедронку Я куплю на все вина Я куплю на все вина Потому что стох Вовка И мы просто в захвате. Дякую вам велике. Давайте поплодимо вам. У нас в складе, на складе Вальдико, мы подумали, что нужно что-то особенное сделать для Варшавы. И мы подумали, давайте запишем это и сделаем выпуск пожежи на Ютубе. Тоже сегодня с нами камеры, тут есть 5 или 6 камер. І кожен ваш звук, кожен ваш голос, кожне ваше запитання буде записано, і ви зможете себе почути. Головна аналізка! Тож, якщо хтось прийшов з поганкою, розсядьтесь. Слухайте, і ми розказуємо про це в кожному місті, тому що ми коли їхали в тур, ми думали, що потрібно для нас, для українців, щось таке об'єднуюче, щоб ми могли прямо, не знаю, на початку концерту зрозуміти, що всі свої. І ми придумали один вираз. Але, поки я не скажу, що це, я знаю, що на багатьох концертах, які ви приходите, кажуть люди, просимо вас не знімати. Танку ми просинаємося і з цими словами лягаємо спати. Русі пизда! Русі пизда! Тож, всі достали телефони і на три, два, один! Русі пизда! А що ти, боїсся його? Я дуже рада з тобою попити. Маш, ну що ти не дохинула там чи що? До речі, так. Та ні, ми дві години там сиділи, спілкувалися, чи? Маш, я тебе запрошую до нас за стіл. Я хочу, щоб ви ще поплутували Маші за те, що вона робить для жінок і дітей України, її волотерському зону. Ну, прям поля. А він пропонував тобі? Постійно. А як? А давай, покажи. Так, а я, а я, дивись, я не той чувак, який буде довго розмовляти, я просто стукаю в номер, хоча в нас, я не знаю... Ти не так стукаєш, ну так. По-перше, я на початку туру, я запитав, навіщо нам два окремих номери, я не знаю. Давай, Ліш, кажи. Шановні, саме час поставити... Шановні, саме час поставити...
приготовила свой фирменный салатик. Такой от него аромат. Рецептик вам не даю, потому что уже много раз в своих влогах давала рецептик. Но давайте быстренько повторю для тех, кто не смотрел мои предыдущие влоги. Тут помидорки черри, огурчик, кукурузка, шинка, укропчик, болгарский перчик и сыр моцарелла и яички. Вот такой вот салатик. Соль, перец по вкусу. Получается очень вкусно. Вот готовлю его не первый раз. Мне очень нравится. Напишите, кстати, в комментариях, кто из вас готовил такой или подобный, может, салатик по моим влогам или, не знаю, короче, я так как-то его выдумала сама. И теперь вот готовлю себе. Мне он очень нравится. Иногда, конечно, когда нет нормальных огурчиков или помидорок, то я только с огурчиком, либо только с помидорчиком готовлю. А так, в принципе... Когда есть и помидорки черри, и огурчик хороший, то получается очень даже вкусненько. Такая вот красота. И опять курьер принес вот пакетик с посылочками. Это опять что-то что с Алиэкспресс. Давайте откроем и посмотрим. Там, по идее, какая-то мелочушка уже. Я не помню, что я там взяла. Вроде там еще одна или сколько посылок. Короче, давайте открою, вам покажу. Так, вот в пакетике было две такие посылочки. Я вот их разрезала, но еще не смотрела, что там внутри. Не поняла. А, блин, заказала, я даже забыла, что я заказала. Это мне пришли вот такие вот новые очередные сережки. Подруга бы сказала, чем они отличаются от твоих предыдущих. Ну, блин, короче, пополнение в мою коллекцию. Такие вот еще одни блестящие сережки. Вот так вот они выглядят, классно блестят. Конечно, прикольные сами сережки, но посмотрите, вот что сделала почта с посылкой. Я не знаю, правда, что надо было как-то лучше их упаковать, потому что, видите, сами вот эти вот... Погнутые гвоздики, я надеюсь, что у меня получится их выровнять и ничего не сломать, но сам факт, что вот это вот, короче, так когда приезжают сережки вот так вот погнутые, то, честно, не очень приятно. Короче, не знаю, постараюсь их выровнять, но так вообще-то сами сережки очень даже прикольные. И давайте посмотрим, что там во второй посылочке. А во второй посылочке вот что было, это я себе заказала вот такую вот... Подвесочку, сердечко, видите, как флаг Украины. Это для своего браслетика Пандора. И тут сзади тоже написано Украин. Очень, кстати, прикольная такая подвесочка. Ну, вроде бы писали, что там продавец еще ловит какие-то салфетки или что. Ну, короче, мне не положили. Видите, просто только одна такая вот подвесочка в пакетике. Стоила она там вообще копейки. Я не знаю, вот были одинаковые вот эти вот подвески у разных продавцов. Но у одних была очень низкая цена, у других была очень высокая. Я не знаю, в чем разница. По идее, это серебро 925 пробы, тут вот написано, видите? Ну, не знаю, короче, сейчас по мере я одену на свой браслетик. Вот так вообще, с первых впечатлений, то мне подвесочка очень нравится, очень качественно выглядит, прикольно, очень хотела. Теперь будет такое вот сердечко с Украиной.